స్టార్ ఇమేజ్ తెచ్చుకొని కూడా యాక్టర్గా ఉండడం అంటే అది కొంతమందికే సాధ్యం అవుతుంది అది శర్వాకి సో రష్మిక వెయిటింగ్ ఐ నో తను తొందరగా మిమ్మల్ని కలవాలి మీతో మాట్లాడాలని ఆ ఎక్సైట్మెంట్లో ఉన్నారని నాకు అర్థమైంది బట్ నేను శర్వాకి ముందు ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను మీరు వెనకుండి నడిపిస్తున్నారు ఆయన ముందుకు కాబట్టి ఆయనకి ముందు మైక్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను నేను సో ఇప్పుడు మనందరికీ ఎంతో ఇష్టమైన శర్వ విల్ స్పీక్ కాదు ఆవిడ పుష్ప షెడ్యూల్స్ నుంచి వచ్చి షూటింగ్లో ఇలానే సార్ ఎక్కడ ఇక్కడ షార్ట్ ఎక్కడ సార్ ఇక్కడ రా ఓకే రెడీ సార్ అందరికీ నమస్కారం అండి నేను శతమానుభవతి తర్వాత చాలా రోజుల నుంచి ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ చేయలేదు చేయలేదు అని చాలామంది అడుగుతూ ఉన్నారు అండ్ మహాన్ బావుడు లాంటి ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉన్న సినిమా చేయట్లేదు అని అడుగుతున్నారు సో ఒక ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ ఒక నవ్విచ్చాలి మళ్ళీ ఏదైతే మీ పాత శర్వ ఏదైతే ఉన్నాడో అది నవ్విచ్చాలి అని చాలామంది అడుగుతూ ఉన్నారు ఇప్పటికి సో ఒకటైతే ఖచ్చితంగా చెప్పగలను వెళ్ళేటప్పుడు ఒక మంచి చిరునవ్వుతో ఒక మంచి సినిమా చూసా అన్న ఫీలింగ్తో ఇంటికి వెళ్తారు దాని మించి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే ఏం చెప్పలేను నెక్స్ట్ వచ్చే ఈవెంట్స్లో మాట్లాడతాను అండ్ ఇట్స్ ఎన్ ఆనర్ టు వర్క్ విత్ రాధిక గారు ఖుష్బు గారు ఎందుకంటే బిగ్గెస్ట్ అచీవ్మెంట్ అనిపిస్తుంది అంటే ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చి ఒక యాక్టర్ అయ్యి ఒక మళ్ళీ ఆ సినిమాలో ఇంత గొప్ప యాక్టర్స్తో మళ్ళీ నేను యాక్ట్ చేయగలను అంటే వాళ్ళు పక్కన కూర్చోగలడం అంటే బికాస్ వి ఐ అడ్మైర్డ్ యూ గైజ్ సో మచ్ అండ్ ఇట్స్ అండ్ వాళ్ళ స్టోరీలు చెప్తుంటే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటాయి సో కీప్ లర్నింగ్ అ లాట్ అండ్ ఐ విల్ డెఫినెట్లీ మిస్ ది దిస్ సెట్ ఇక్కడ రాగానే అనిపించింది మళ్ళీ ఆహా మళ్ళీ మనకి ఏదో ఒక సెలబ్రేషన్ లాగా ఉంది ఎందుకంటే షూటింగ్ వచ్చినప్పుడల్లా రోజు ఇలానే అందరం ఒక రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ చేసుకుని అందరు ఆడాల మధ్యలో నేను పక్కన కూర్చుని వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుకుంటారని నేనేవాడిని సో దట్ వాజ్ ద మోస్ట్ ఫన్ పార్ట్ అండ్ సుధాకర్ గారు థ్యాంక్ యూ ఫర్ మేకింగ్ దిస్ ఫిల్మ్ విజయ్ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ అందరికీ ముఖ్యంగా రష్మిక ఇట్స్ ఫన్ వర్కింగ్ విత్ యూ యు ఆర్ అ స్వీట్ హార్ట్ అండ్ సచ్ అ డెడికేటెడ్ యాక్టర్ అండి అంటే పాపు తను ఇంత బిజీ షెడ్యూల్లో కూడా షీ యూస్ టు కమ్ ఎక్కడో మారెడ్మల్లి నుంచి వచ్చి ఒక రెండు రోజులు ఇక్కడ చేసుకుని మళ్ళీ వెళ్ళిపోయి వచ్చి సో అలా చేసేది ఆ రెండు మూడు రోజుల్లో అండ్ ఏ రోజు నేనన్నా కొంచెం లేట్కి వెళ్ళేవాడిని కానీ తను మాత్రం ఆన్ టైం వచ్చేది అండ్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యువర్ డెడికేషన్ రష్మి గారు అయ్యో అండ్ ముఖ్యంగా మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే మా క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ మా డైరెక్టర్ కిషోర్ గారు ఎందుకంటే ఒక కథ అప్పుడు ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ చేయాలి లేకపోతే ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ చేయాలి అంటే కామెడీ కోసం సినిమా చేయకూడదు ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం సినిమా చేయకూడదు ఒక కథ ఆ కథకి ఉన్న స్ట్రెంగ్త్ ఉంటే ఒక కథలో కథలో స్ట్రెంగ్త్ ఉంటే దాంట్లో ఎంటర్టైన్మెంట్ దాంట్లో కామెడీ ఉండి ఆ సిచ్యువేషన్స్ కామెడీ ఉంటే చేయొచ్చు కానీ కామెడీ చేద్దామని సినిమా చేయకూడదు అందుకే నేను అన్ని రోజులు చేయలా బట్ ఇలాంటి ఒక కథ ఆడవాళ్ళు మీకు జోహార్లు అనే టైటిల్ పెట్టి అంటే ఆడవాళ్ళకి ఒక అంటే ఒక అంటే అది మీరు సినిమా చూస్తే యూ విల్ ఎంజాయ్ ఇట్ మచ్ మోర్ సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు స్పాయిల్ దాట్ ఇంత మంచి స్క్రిప్ట్ నా దగ్గర తీసుకొచ్చినందుకు ఇంత బాగా తీసినందుకు థ్యాంక్ యూ కిషోర్ గారు ఐ హ్యాడ్ ఎ గ్రేట్ టైమ్ ఎప్పుడెప్పుడు మేము సినిమా షూటింగ్లో పడి సార్ సంవత్సరానికి ఒక అరవై రోజులు మన ఇద్దరం కేటాయించుకుందాం సార్ అప్పుడప్పుడు మా గ్యాప్లో కొట్టేసుకుందాం ఒక సినిమా ఎందుకంటే అంత అసలు తెలిసి తెలియనట్టు అంటే చాలా హ్యాపీగా జరిగిపోయింది చాలా రోజులైంది అలా లాస్ట్ అలా మారుతి గారి సినిమా కల లేకపోతే గాంధీ సినిమా కల సరదాగా వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేసి వచ్చేవాళ్ళం అంటే అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ కదా కామెడీ కదా సో హ్యాడ్ ఎ గ్రేట్ టైం చాలా హ్యాపీగా చేసిన సినిమా సో ఖచ్చితంగా మీ అందరు నచ్చుతుంది ఈ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ మీ ముందుకు వస్తున్నాం సో వాచ్ ఇన్ థియేటర్స్ అండ్ ఎంజాయ్ ఎంజాయ్ ది ఫిల్మ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ షో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ విష్ యూ గుడ్ లక్ మీరు సూపర్ సక్సెస్ అందుకోవాలి ఈ ఫిలిమ్తో అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాం ఇందాక ఇందాక నేను తనకిస్తుంటే మైక్ తనే తనకే ఇస్తున్నానేమో అనుకున్నార